Tere õhtust kõigile, meil Spotlady saade on taas algamas. Meil on erakordselt suur rõõm tutvustada teile meie külalist, kelleks on armastatud dirigent nii Eestis kui välismaal, Anu Tali, tervist. Tere. No küll on tore, et saad meie saates. Ma suur ei tähe kutsumast, et ma kodust välja sain lõpuks. Ma tahtsin küsida, mida sa teed praegu, kuidas läheb? Tegelikult ma arvan, et muusikud see ei ole kellelegi saladus, et meil muusikutel on natukene selline enese täiendamise hetk ja enese kogumise hetk ja ma mõtsustasin, et mina pean pausi välja, et ma ei saada, ei tormle eetris lamp näos ja ei räägi ja ei laula ja ei juhata seinan ajal, sest tegelikult on praegu nii, et et kui siis saalid vabanevad jälle või lastakse jälle inimesed saali ja vesibasseini, siis hakkame uuesti peale, et loodetavasti väljume sellest raskest olukorrast, mõne võrra raskest olukorrast paremana ja targemana ja südamlikemana. Selline imelik aeg on, aga eks ma olen nagu püüan genereerida ideid ja teha plaane ja teha asju, mida ma enne ei ole võibolla saanud nii hästi teha põhjamade sümfooniorkestri linte korrastada, siis konserti kavasid. Näiteks sinuga siin mõtteid vahetada, et mida edas pidi mängida, et siis lõputult see ju kesta ei saa. Põhjamad sümfooniorkestri ongi vist see, mille järgi Eesti publik kõige paremini sind teab. Ja minu arvust, ma nüüd luban endale sellise arvamuse kohe Põhjamaadi sinfoonid kesti kohta, aga minust on üks eriline orkester. Ta just kui teeb nagu Eestit suuremaks natukene. See just natuke tähistab seda, mis mulle meeldib Eesti kohta mõelda. Me oleme selline läänepoolsem idamaail. Ma ikka jälle ütlen seda siis jälle põhjapoolsem, tead, seal Baltimani öelda, siis lõunapoolsem Põhjamaa. Et natuke nagu see Põhjamaadi sinfoonid kesti minu arvust Eestit nagu teebki. Kas see on ka teie idee, kes sellega olnud? Tegelikult on nii, et mulle meeldis, mida sa ütlesid praegu. Ja tegelikult põhjamade sümfooniorkester ongi selline sõprade kogum, kes usub, et me oleme kokkutunud sellepärast, et võtta välja kõik sellest hetkes, sellest muusikast. Ja et publik on raudne osa meie koosluses. Et selline üksteise tõstmine üksteise kuulamine, üksteisega arvestamine muusikaliselt äärmiselt kõrgel tasemel, ma loodan. Ja see ongi see meie nagu võibolla sellise edu või sellise sünergia võtti olnud. Ja muidugi, et see, et me nagu tõepoolest oleme rahvaste sõprus ja teestased siit tulevad välja paremana ja targemana ja oskavad veel rohkem, et uusi teid Eesti muusikale kui muusikutele on siit palju tulnud. Ja alguses see oli siis Eesti Soome orkester, eks ju? Kas sa mäletad ka, kuidas see idee sai alguse ja kuidas see kõik algas? Tead, see kõik algas nii, et seal pidi olema ühekordne projekt. Et oli Eesti, Soome, oli Soome, Soome sünnipäev, detsembri alguses ja me pidime lihtsalt mängima ühekordse konserti. Ja olid Eesti, olid Soome muusikud ja olime väga populaarsed. Ja siis muusikud küsisid, et kas me ei võiks proovida teha ühte hooaega. Ja siis ma mäletan, aasta oli 97. 1997, et nüüd me jõudunud sajandil muuseas ja siis 1998-1999 me tegime sellise kõlava hooaja nagu maailma muusikalised pealinnad. Õhtu Viinis, õhtu Pariisis, õhtu Londonis ja siis kuidagi publik mängis kaasa ja olid saalide täitus, oli meeletu ja muidugi oli üsnagi palju kriitikat, et me niisugust nagu populaars, et tegelikult see oli kõik maailma tunnustatum klassika, eks ju, aga võibolla me alguses ei teinud nii palju uudsed muusikat, aga siis kui juba publik oli nii öelda käes, siis me saime hakata sinna veel uvitavamaid, veel mitte nii tuntud, aga juba täna maailma lavasid vallutavad inimesed solistidena ja tellisime tõid ja tõime uut muusikat, et Et täna on meil, ma kujutan ette, et meil on suur sõprusringkond siis muusikute ja publik kuulgas ja nii Eestis kui mõjal. Ja te saite ka kohe auhinna plaadi eest? Jah, kuidagi läks nii, ehk ma arvan, et see on selline statoili lotopilet, et see kord võitsim, aga ma olen, ma ei taha seda, ma olen loomulikult hästi tänulik, aga see plaatide maastikul vist sellise väga heade plaatidega, ma arvan, teid on nii palju. Ma tegelikult kuulan, mina olen üks nendest inimestest, kes kui sa lähed plaadipoodi ja vaatad kõrvale, siis mina olen ka seal ja loen seda pukletti seal ja need on väga vähe jäänud, aga ma tegelikult ka olen väga hindan lindistusi, nende ruumilisust ja kuidas nad on kuidas nad on välja antud, mida see raamatuke endast kätkeb ja tegelikult see on suur kunst. 
hea plaadi välja andmine. Ja sellepärast mul on väga hea meel, et endal ka on seda tehtud, õnnestunud teha ja, ja et on nagu tunnustust leidnud ja mõni nendest ikka tänasenegi veel müügil. Ja nimi on siis Swan Flight. Swan Flight, mis on Velja Tormise teos. Ehk siis Luige Lend, Süüt Ooperist, oligi maailma esietekanne, lindistusena ka. Ja ma arvan, et kadunud Velja Tormisele oli see väga oluline hetk. Vaid kuidagi mulle tundub jälle, ma jälle luban endale arvamusi, aga mulle, ma vaatan seda põhjamata sümfooniorkestri sellist ajalugu, Ja sa on läbi käinud kuidagi väga kuulsad nimed. Ja on vahepeal isegi tundunud, et nad võibolla polnudki enne nii kuulsad, aga on just kui tekib tunne, nagu sul on mingi anne näha ära mingit noort talenti ja siis teda ka toetama. Mul hakkad nii meel, mul hakkad, mis praegu kohe tuli nii hea meel. <laughs> Ma ei tea, kas see nii on, aga, aga öeldakse, et ainult noor taim vajab sõnnikult, et tegelikult on nii, et, et kui on noored inimesed ja kui sa tunned ära, et, et selles ütlemises on midagi niisugust, niisugust toorelt head, et see materjal on nii selgelt, et inimesele läheb see korda, et ta teab, ta läheb lavale, et see on tema asi, mida, et seda ei saadalt ära võtta ja selle ma tõesti vist tunnen ära, et ma kohe tean. Ma arvan, et väga palju teised teavad ka, aga mina ka tean. <laughs> ja ma tean seda siis, kui ma kuulen orkestri muusikud konkureerimas, ma kohe kuulen pangu kardinad või mind üldse juvit on ta mees või naine, kukku või kana, noor või vana, aga ma tunnen ära, kui on see see ütlemise julgus või see ilu ja et see on tema oma. Et ta nüüd, ma ei pruugi alati nõustuda, ei ole vajagi. Et ta peab mind inspireerima ja see, see on nagu see, mille pärast mina üldse lavale sattusin. Et see m- koos mäng või selline mina sulle, sina mulle, aha, siia läksid. Et nagu see, see mängu ilu on kõige mm-hmm. maailma, kõige ilusam asi. No vaat, üks projekt, kus ka mina osalisin, sel oli ju Sergei Dogaadin, eks mm-hmm. ju kontsertmeistrina. Ja siis natuke aga hiljem ta ju Tšekovski konkurssil osales ja võitles ka väga mm-hmm. võimse tulemuse välja nüüd. Ja te just, et see on ka mu üks unistustest temaga mängida, siis et esimest korda mängisime Sergei Dagadiniga, kui ta oli 11-aastane, tema muusikaline karjäär algas Kestoonia konsertisaali laval meiega ja täna, kui ta on juba ise tütre, isa ja 30-aastane inimene ja Tšekovski konkursi võitja ja väga on tunnustatud ja nõutud solist, siis ma tahaksin temaga veel ühes Ostakovitsi mängida, et see oleks selline... selline Et nagu ta ise ütleb, kuni ma veel oskan. <laughs> Miks just Shostakovitsi? Seal on Shostakovitsi esimeses konsertis on hetki, milleks võib, ei pruugi olla venelae, aga sa pead võibolla teadma, kus need sitaadid on tulnud. Mitte ei pea jälle, ei pea võid. Ma väga indasin James Ennesiga mängitud Shostakovitsi konserti Ameerikas. Väga seesmise jõulisusega ja, ja sellise tulega ja samas ähm, selline diskreetne ja tagasioidlik inimene, et selles oli midagi äärmiselt... Ähm, veenvat minu jaoks, aga me esiteks me Sergeiga tunneme üksteist nii kaua, ta on orkestisõber ja ta on selline me oleme tulnud samast linnast ja ta muidugi teab Shostakovitsist nii palju, et see võibolla oleks põhjamade sümfooniad orkestril just see kõige õigem partner selle teose jaoks. Sa rääksid samast linnast, kas see tähendab Peterburi või? Mm-hmm. Sa oled õppinud Peterburi. Ma olen õppinud Peterburi konservatooriumis kaks aastat 99-2000 Ja, ja see oli see aeg, kui veel professor Ilja Muussin elas. Nendele, kes ei tea, üks tunnustatum vene professor, kelle, kelle käealt on tulnud siis maailma tuntumad vene ähm, dirigendid. Ise ta huvitaval kombel oli just pedagoogina tuntud. Ehk ta kuni kõrge ja 94 või ta veel juhatas Jaapanis. Ja, mm-hmm. ja see oli tegelikult suur, no selline, nagu ta oli selline klassikaline eruteeritud gentleman. Ja tema klassis oli muidugi järgmiselt huvitav õppida, ehk siis see, ma saingi ühe aasta veel õppida, siis ta lahkus me julgast. Just eile oli see päev, kui ta, kui ta, kui ta lahkus 21 aastat tagasi siis. Kas seal dirigeerimisklassis oli seal ka teisi türukuid, 
kes õppisid dirigeerida? Oli, oli. Seal oli üks Inglanna oli ja siis üks Vene, Vene tüdruk oli ja nad on kõik muusikasse jäänud. Meil on kõigil, kui no, meil on kontakt säilinud, siis Gabriel Haine, kes on loomulikult meesterahvas, on täna Marinski teatris töötab, siis Tugan Sohiev on, on Berliinis ja, ja Tuluusis ja neid ikka on, kes on. Ma arvan, et kõik on, on Misha Grest. Väga paljud on ikkagi praegu, kui me käime Euroopas, siis nad on seal. Aga kuidas oli tollel ajal Peter päris õppida? Et nagu me kuulsime, selline ütleme, legendaarne professor, mina olen ka tast palju kuulnud, et just tema selline manuaaltehnika ja kogu selline no, hästi vinge pedagoog. Ja just ma mõtlen seda, et 99. aasta kui Eestil ju me võtsime täiesti teise suuna, kui endi nõugu tõlid Venemaal ja üsna pea oleme varsti Euroopa Liidus, Venemaal hoopis läheb teise suuna. Mis, mis, kuidas see oli tollel ajal meelevõud? Ma ei tea, kas sa tead seda minust, et mul vist vene muusikaga on alati mingi asi olnud. Et ma, kui ma juba varases nooruses, mingi 20 pluss, oi, oi aegu kauneid, huvitas mind vene muusika sell, selle nii palju, et ma tegin oma kõik oma tööd Rahmanina või teostest ja selles just folkloorikast ja võrreldes Eesti muusikaga. Ja, ja vene keelt oskasin ma niivõrd kuivõrd, nagu me kõik oskasime tollal, siis ma läksin, et paremini aru saada vene muusikast, läksin ma laulma vene ortodoksi koori, Valeri Petrofi koori mm-hmm. ja siis me oli minu selline kokku puutumine Eesti venelastega, kellest, kellest ulgast on mul jäänud väga palju sõpru ja ma olen elanud Eestis ühe aasta niimoodi, et, et neli korda nädalas 80. teen vene ortodoksi kooriga proovi ja pärast seda läheme siis kuskile istuma sõpradega ei räägi ega kuule eesti keelt. Et see oli unikaalne võimalus, et see aitas minul aru saada, kuidas on elada eest, venelasena Eesti maal ja tegelikult õpetas mul venekeelsed kultuuri. Minu kõige parem sõbranna õppis vene kirjandust ja oskas väga hästi, siis tal oli selline kiiks, et ta mäletas kõike peast, siis mina selle ütlesin Anna Ahmaatova või Lermontov ja tema siis Euroopa reisidel mulle neid, neid ette, ette kandis, et see oli väga huvitav aeg. Ja siis samal ajal õppisin ma oppiski Soome professori Jorma Panula juures, kuhu tuli, kelle juures ma käisin siis Soomes külas ja samal ajal tuli siis meistri klassi andma just Ilja Muussin. Ja minul raha ei olnud, nagu meil kellelgi olla 90. aastat raha ei olnud, Eestis ei olnud sellist asja, et siis ma olin nagu passiivse kuulajana niimoodi. Ja ühel hetkel mussin lasi kõigil juhatada seal, tal oli aati nagu kurgami või nüüd pidi kätega juhatama seal. Mina ka teiste ulga, sest ütles, tahaks näha, kuidas teie juhatate. Noh, mina ei olnud maksnud järelikult, ma sinna ei saanud kuidagi minna juhatama, aga ta ütles, et omme ommikul tahaks näha. Ja siis ma juhatasin tale ette ja, ja ta ütles, teiega tahaks töötada. Ja mina ütlesin, et ma ei olnud mõelnud, et ma võiks Peterburgi üldse saada, läksin eksamitele siis ja võtsin enne veel sellise dokumendi, et kui ma saan sisse, siis ta saab, võtab mu oma klassi, sest muidu ma ei oleks enne klassi mm-hmm. saanud. Et selline huvitav kokkusattumus ja siis ma seal olin. Ja ta siis läksidki siis Põhjamaade suunas? Tegelikult oli see 97. aastal juba Põhjamaad loodud, aga me tegime alguses, ma ei uskunud, et see nüüd jääb, alati oli teeme veel ühe aasta ja teeme veel ühe aasta ja siis kuni lõpuks oligi Põhjamaade sümfooniorkester ja lindistused ja juba siis tuli, tuli algul Kami Kolumbiaatsist agentuur paariks aastaks ja siis juba Harrison Parrot, kelle... Kus sa oled siia maani? Kus ma oled sinna maani ja ma olen tegelikult väga tänulik, sest et sellisel hetkel, kui tegelikult artistidel ju tööd ei ole algema ausad, siis võib, et, et kohe mitte kokaks või, või kusagile minna üritada tööle saada, ehk restoranidel pole ka täna kerge, siis, siis nad tegelikult teevad ühte asja väga hästi, et nad hoiavad siin üleval ja räägivad su tulevikust samal ajal, kui sul olevik on selline üsnagi, üsnagi imelik. Ma saan olnud, et sa räägid praegusest hetkest. Ja. Et nad siis hoiavad sinuga, pidevad ühendust. Ja teevad, teevad nagu plaane tulevikus, et sul oleks tunne, et ikkagi asjad, asjad on kõik on ees. Ja, ja see on kõige olulisem asi, et nad teavad, mis sugus, kuidas kriisi olukordades artistidega käituda. Nii, et oskavad käituda? Ja. Et sul on hoitud tunne see? Mul on hoitud tunne, et me keegi ei ole ju sellis, ega nemad ka ei ole sellises olukorras olnud, nagu see, see koronapandeemia aeg on olnud, et ega ei tea, et ja, ja agentuuridel on ka endal, ma kõutan ette kitsad ajad, et, et saab siis näha, aga ma ise usun, et, et lõputud see kesta ei saa ja, ja lõpuks kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Vaat, ma püüdsin kinni selle, et sul tekis üks agentuur. 
Meil on palju noori vaatajad. Kuidas läbi murda muusiku teal? Teed palju tööd, oled tubli, ausalt teed. Kuidas ikkagi päriselt agentuuri nii jõuda? Mm-hmm. Kui ma päris aus olen, siis agentuurid enamasti panevad nagu siis korjavad süles siis, kui sa oled oma, oma edu harjal. Kui sa oled ise enda heaks nii palju teinud, et, et sinuga on midagi peale hakata. Aga üks asi, mida tuleb alati teada, et kui sul on üks mõte, et mõtle enda jaoks väga selgeks, väga hästi selgeks, mida sa tahad nagu teha, esitada, mõelda või et mingisugune ja et sa ei hakkaks tuule lippuna pendeldama selle järgi, mis võiks nagu just kui müüa või, või olla, et jää endale täiesti kindlaks ja siis, siis on, on võimalik, et ka teised usuvad seda, mis sa teed. Ja see oli võibolla see asi, mis väikesest Eesti riigis tulnud artisti võibolla kõitis nende tookord. Et edaspidi saab siis juba arutada, mis moodi, mis see kuvand on või mis sul on pakkuda, sest et meil on, mis seal salata, venelastel on eks ju näidata Tšekovskid, Klinkad, Rahmaninovid, Prokofevid, et Eestist sa pead, meil on küll Arva Pärt, Erkis Ventüür, Veljo Tormis, Edward Tubin, aga me peame, kaugele nende seljas ei ratsuta, et me peame neid ka tõstma ja, ja viima just teistele, et mängida, et, et Eesti muusika jõuaks, jõuaks maailma ja siis, kui me ei olema maailmas, tuleb teisi artiste välja tõmmata sinna poole, sest et siit on raske lükata. Kas sul endale väga meeldib ka Eesti muusika, näiteks tubi? Päris väga meeldib ja lepa sumera meeldib, just ma kuulasin nüüd, nüüd on aega ju kuulata, mm-hmm. et kuulasin lepa sumera teist ja kuuendata sümfooniat ja, ja mõtlesin, et ja pakkusin ka kohe välja leedurahvusorkestrile, et, et võiks mängida, et see on just see aasta, et nüüd kui piirid avanevad kohe kohe, siis võiks mängida, kas teist või kuuendata. Nii et tulebki leedus siis varsti kontse, et kui kõik lubatakse. Eks kui jah, et ja kui vaatame, kas nad, ka, kas nad selle sööda ka alla neelavad, <laughs> et kava on veel lahtine. Et... Aga tubinat on alla neelatud nii-öelda sööda nad tihti? Ja tubinat on mul õnnestunud mängida Hiroshimas just siis, kui oli, oli atombomi plahvatuse tähtpäev. Ja mis sugus viiendat, tubinat viiendat, ikka viiendat. Ja aga väga palju avaloona, kui... kui kava on enamasti või tihti peale paigas, ei saa nii palju valida, siis ma pikin neid avalugused sinna ellereid ja, mm-hmm. ja tubina Eesti, süüt Eesti tantsudest või tormise teist avamängu või, või, või Arvo, Arvo Pärdi näiteks väga hea on, kui tahetakse sümfoonilist kava, siis neljandat sümfooniat Los Angeles või midagi sellist, mis, mis on sel, mul on mingi oma suhestumine. Ja Los, Angelega, Los Angelesega me jõuame ka kuidagi Ameerikasse, et mm-hmm. ei ole ju olnud Eestis üldse mitte palju dirigente, kes on olnud Ameerikas peadirigent. Ja sina ju sa rassootas olid peadirigent. Ja ma olin kuus aastat, see oli minu Ameerika periood ja kuni eelmise augustini, selline lugu tõesti oli. Ja muidugi see on väga oluline periood minu elus. Sinna jääb minu lapsesünd, mm-hmm. sinna jääb minu uue orkestri sünd, mis on tegelikult ilmeksimatult ikkagi minu, ka minu kollektiiv ja, ja võibolla minuga kaasas käib selline vabameelne, et, et kui keegi orkestrist lahkub või, või suuremas orkestris läheb või kuugi siis, siis tuleb kohe konkurs korraldada ja kõik usaldada noori ja proovida. Ma ütlesin, et I have a hunch, et mul on ikka nina. Et, et seal midagi on, seal midagi on ja see on tegelikult tekitanud just saras orkestris sellise külgetõmbe numbri. Et väga, väga, väga vinged muusikud on sinna ära eksinud ja võibolla sealt varsti ära läinud näiteks meie teine Fagotti mängija sai Metropolitani esimeseks ja, ja neljas Metsasarv samamoodi ja Postonis on meie esimene trompetana ja, ja tallases meie lõõkpili mängija, et väga selline läbilaske võimega neile, kes kuulavad seda, kui mingit et kuunad siis lähevad, miks nad ära lähevad, et, et no, tegemist on Sarasoto orkester on küll väga jõuline ja väga gift kollektiiv ja väga hea ansambliga, aga on ikka väike orkester, et, et kui on võimalik katapulteerida Bostonisse või maailma kuulsatesse orkestrit, et see siis, siis mina olen äärmiselt uhke, et muusikutel on selline võimalus olnud minu käel õppida ära midagi nii, et nad konkureerida sil- saavad juhi positsiooni maailma kõige vingematas kollektiivides. Mm-hmm. Ja ma mäletan, et aastat tagasi ka Mihkel Poll mängis sinuga seal, just nimelt Rahmaninovi. 
Aga Rahmaani või kohta ma tahtsin ka enne küsida, et sa rääkisid, et sul oli Vene muusika ka ja Simani on selline hästi sügav kõige kontakt ja uurisid palju Rahmaani nubi. Ja Rahmaani nubi elas juga Ameerikas ja ma olen kuulnud sellist asja, et paljud Ameeriklaste jaoks ongi Rahmaani nubi mingis mõttes Ameerika helilooja. Nii nagu Torsaki. Ongi, jah. Kas sa oled seda, on see nii ka või? On küll nii, et väga... Ma olen aru saanud, et kui sul on oma manner või kui sa oled teiselt kondine, siis sul mõnel inimesele kipub sellest piisama ja kõik, kes sinna tuleb, kes sinna tulevad, nad siis võetakse nagu omaks, sest rahvust kui ameeriklane tegelikult ei ole, et nad on kõik ju sisse rännanud. Ja päris tihti hakkavad inimesed peale jutuga, et ma olen pooleldi Taanist ja mul seal õmbes meie ei hakka, meie ei hakka sinu karutama, et kas meil oli keegi narvast ja kes meil oli Pärnust, eks? Või on meil seal Valgevenest keegi. Aga seal on see väga oluline, mis su sugupuu on olnud. See on üks esimesi vestlus allikaid. Ja loomulikult sest Vorsakele üheksas sümfoonia loodi seal või Rahmaanina, kes seal oli, on ikkagi neil väga selgelt omaks saanud. Ja sama on näiteks artistidega ka, et võimalu meie siin teame Maksim Vengero või meie kuulsusi, aga seal teatakse ikka Joshua Bell ja Jojo Maa ja need, kes on kohalikud. Noh, me ei ka ju armastame öelda, et see Tšekovski oli juba nagu eestlane, et ta käis ju ikkagi haapsalus ja Tallinnas ja... Ja kuuendas sümfoonias on Eesti rahvalaul ja see on võetab enele muidugi Talaadna, aga noh. Jah. Ja minule meeldib enda kohta mõelda ka sellist asja. Ma kuulsin, et Musorski vanaema olla olnud päris ori peipsi kandist kuskilt seal. Ja minu juured on ka just nimelt peipsi venelaste kandist. Nii et ilmselt ma olen Musorski sugune. Me oleme kindlasti, ka meie oleme kindlasti, mingi rea pärast on meil mingi sugulus sida või vähemalt tutvus. Aga tegelikuses on nii, et see Peterburi aasta tantsid mulle võimaluse, kuna ma rentisin tuba just ajaloolase juures käia just nendes väikestes kohtures, kus Musorski elas või kus Tšekovski suri ja kus Vene kirjanikud käisid oma teoseid kirjutamas. See oli minu jaoks võibolla tähtsamgi veel, kui see dirigeerimise õppe Venemaal, et selle ajalo lätte juures olla. Noh, Ameerika juures praegu on väga raske eemale minna ja teemadega selle toimuvad päris karmid meeleavaldused. Ja kui ma olen üldse mõelnud sellise muutuva maailma peale, Igast asjad, mis jõuavad pikka aega rahulikult olnud Eestisse, mis võibolla pole jõudnud ja mis ühel hetkel peaksid jõudma ja jõuad nii kui nii, siis mulle tundub, et väga tihti nii ka hästi kehv kommunikatsioon selle alla juhul. Et kuidagi, kas me kuuleme neist asjadest järsku või mingi halva nurga alt, et nüüd on meil siin inimene, kes on päris Ameerikas olnud. See on vist ilmselt ikka päris suur probleem seal, mille üle nad see vajavad. See on ikkagi ajalooliselt väga suur probleem, jah. Ja mind võibolla... Mis see aeg on mulle seal Ameerikas õpetanud on see, et tegelikult ei tohiks teise rahva olukorra üle ironiseerida. Et seda praegu kui lugeda sootsiaalmeediat või inimesed nagu vähendavad või et oi, et oli, mis seal siis oli üks mustanaaline tapeti ära, aga ei tohiks seal märat seda või et me juba teame täpselt, et märatsajad on eks ju need, kes seda olukord ära kasutavad. Ja tegelikult ei olnudki ju, et ühe mustanaalise tapmine lihtsalt on see, et üks ühte nahavärvi inimesed kardavad oma elu pärast ja võtavad lapse ja koera kaasa jalutama, et pargis ei juhtuks sellised olukordi nagu antud jõtkel juhtus. Et see on, probleem on sügavam, see ei tähenda, et nende julgas ei oleks ka kriminaale, eks ju. Et üks on tinginud teise ja ajaloolised, ajalooline olukord on olnud just selline. Aga kas kuidagi muusikute hulgas on ka seda sorti probleeme? On seal mingid teatud, ma ei tea, diskrimineerimist näiteks töökohale saamisega? kui oled teist värvi või ei ole midagi. Nüüd me jõuame sellele küsimusele lähemal, et kas üldse on diskrimineerimist ja vastus on ju jaa, eks? Et selge on, et diskrimineerimine on vanuse, on nahavärvi, on sugupoolt, et me ei saa ju öelda, et ma ei saa ju öelda, et ma ei märkaks, et sa oled mees või et sa ei märkaks, et ma olen naine või nahavärvi või et see on normaalne, minu arust tuleb sellesse suhtuda selliselt, et me teame, me tunnistame, et me seda märkame, aga maailma parandamine või selline oluliste 
guidelineide või nende piiride asetamine algab meist ja mina olen otsustanud, et ma kui näiteks on olnudki keegi jõunud, et minna, kus see kuidagi segab või et kas meil oleks vaja meeste rahvast või naiste rahvast või ta on nagu teisest kultuurist, siis ma alati ütlen, et täpsustage, mida te silmas peate. Et mina arvan, et minul on kõik maailma aeg, et vaadata, et kas see muusik või kellega ma suhtlen, et kas see kultuuride selline selline ansambel või see isiksuse tema ka kaasa tulev pukett, et mis see meile juurde annab. Ma arvan, et see võiks olla esimene asi, mida inimesed võiksid õppida, on see aksepteerimine või teinedese mõistmine ja vähem selline ironiseerimine ja halvustamine. See on See on tegelikult, mis on mulle maailmas reisinud inimesene, alles nüüd, viimased kolm kuud olen saanud kodus olla, et on jah, et lihtsalt, et kes oled sina või kes olen mina, et ma teisi kritiseerin, et kui õhtul maga on minnes, võtel läbi, mis on sind see päev inspireerinud ja kuidas sa oled seda elanud. Aga siis unistame, fantaseerime korraks, et milline meie väike Eesti, kes muidugi on ikkagi Euroopa osa, siis seda Venema lähedust me peame oluliseks just muusika, siis plaanis tihti peal ju. Nagu sina kütsid, sul on selline side Vene muusikaga ja meil on ka tihti tunne minust eestlastena, et me saame võibolla näiteks Sostakovitsist paremini nõrgu ameeriklased, eks ju. Et millise või milline peaks olema meie väikse Eesti muusikalu näiteks aja aasta pärast? Kas me peaksime võtma mingit snitti sellisest just nimelt Ameerikast, vabast, uuest maailmast või mingis sellisest Hollandist, madalmaadest, kes on ka väike kant ja paljude kultuuridega koos? Aga vaata, ma nüüd ütleks siin ja võibolla kutsuksin sind, kes oled must palju noorem inimene ja kõiki uuem aja muusikud, et võibolla ei pea kogu aeg püüdma otsida seda kohta. Täki meil on see koht ja täki see, et meil on nii palju õnnestunud inimestega läbi käia ja meil on siia jäetud verd ja keene, et äkki see on võimaldanudki meile jätta mingisuse puketti, mis sest tegelikult nüüd siis kasu lõigata või et äkki enda juurde kindaks jäädes, et me teame nagu haridusel tase on Eestis väga hea ja et me oskame seda vene keelt ja me tunneme seda kultuuri, et me mahutume siia, et äkki sellega, äkki see on just see, mis on see enda osa, et Võibolla väikese rahvana on meil kogu aeg kuklas väike kompleks. Ma kogu aeg olen öelnud seda, et kui sa liiga hilja lahkud Eestima pinnalt kontserte andma või kõnesid pidama mis iganes, siis on võibolla selline kompleks, tuleb veel suurema hooga, et selle, et lähed muud kui väiksemaks, teed nii lõpuks, alniente, lõpuks on jõuad suurele lavale ja lakkad olemast. Et selline, et mina tulin, võibolla ei ole kohe elementaarne. Et kui sa elad näiteks, kas vaad üles Berliinis või New Yorkis või Londonis, kus igalt poolt uksest tulevad midagi maailma kuulsused ja väga suured Isiksused siis võibolla kuulud sa nagu loomulikumalt nende hulka, eks ju. Aga see ei ole tingimata õige või see ei ole tegemalt tegelikult nii. Tegelikult on nii, et kui sa usud, kui sa jätad selle ütlemise julguse või selles, et mina, mul on, ma tahan öelda, lubage ma nüüd ütlen teile ära, siis tegelikult inimesed ju tulid sind kuulama. Nad on ju sellepärast selle pileti ostnud või täna sinagi tahad muga rääkida, et äkki ma siis ei hakka sellist ümmargust ajama, vaid ütlen, või ütlen seda, mida ma tegelikult usun, et tulebki öelda ja ei tohi mõlakaks muutuda. Ei tohi nagu, ma kuulan seda poliitiklist juttu ja ma ütlen, et selline, selline nagu, nagu ei tohi rõvedaks muutuda, et ka venelasega tuleb jääda kindlaks ja viisakaks, et see ongi nagu see suhtlemise põhi, et, et tuleb oma erudeeritus ja haritus nagu alles jätta ja öelda, kuidas, kuidas on riigina ja rahvana ja, ja muusikuna, et kuidas ja kui kuulata, et ei tohi nagu lukku minna. Et see ongi nagu rahvusvaheline suhtlemine, et õhtul koju kaasa ju ei tule, et selles mõttes on su tagala kindlustatud, et oma kalleid valid ise. Ma saan sest väga hästi aru, mul oli kunagi kaastajad tagasi, mul õnnelik juhus viis mu Moskva kontsi suurde saali esinema orkestri ette niimoodi ja siis ma sain väga hästi aru, mida võib tähendada noorele eestlasele, nagu täpselt sa ütlesid, selline muidu arvad, et laval võib olla küll ja järsku tunne, et äkki, kas ma ikkagi tohin, Ja tekib täitsa aru saama need kõikis need noortes sportlastes, kelles võid esimest korda päris olümpia areenile. Ja sa täitsa aru, miks nad on närvis. Ja siis oled seal suures saalis ja seal on need eliloojate pildid kohe niimoodi vaatavad ja siis klinka vaatab sulle niimoodi otsapahaselt. Ja sa mäletan, ma leidsin siiski endas mingi jõu ja kuidagi 
No midagi ole. Sain selle, jah, just nimelt, midagi ole teha täpselt. Ja siis ma ühes ka saan aru sellest, et meil on siis tegelikult aeg muusikutena ikkagi olla uhkenud lõpuks Eesti üle. Et täpselt nagu see ongi, et me ei pea hakkama otsima, kuhu suunas me peame minema, võid juba tegelikult mingil määral on päris hästi. Ma tean, meie ühine sõber Mihkel Poll, kui ta nüüd kuuleb seda, aga kui ta seal Ameerikas lavale tuli, siis mina ju ka täpselt ei teadnud. Me olime mänginud Euroopas, me olime mänginud koos Põhjamaades, me olime mänginud koos Eestis, aga mina täpselt ei teanud, mis juhtub, kui ta läheb 1800 inimese, et neljal järjestikusele õhtul Rahmaanina või mängima. Ja Rahmaani või kolmandat veel ka, eks? Eriliselt selline. Rahmaanina või kolmandat saaberi kontserti mängima, millest on tehtud filme. Ja ma teadsin, et ma tean, et on selline, et ta on tema juba silmad, et on selline jõud, et ta tegelikult leiab selle oma selle sisu üles. Ja nii oligi. Et kõige tähtsam on lihtsalt see, et kui sa lähed suurde saali võõraste inimeste otsa, võõraste inimeste juurde, siis sa ei kaota ennast, et sa ikkagi lased looma välja, mitte ei rõni nurka. No sul on olnud tähti vapustavad solistid. Ma tahaks teha nagu urmas õtt, kui nägi tegi otsa ütles, et ütlen need oma vahel, kes kõige parem on. Aga räägi mõnest väga silma vaistvas solistist, kellega koos saad laval olnud. Ja tegelikult on ju nii, et näiteks ka veelde mestre, kui sa mäletad, oli ja on üks maailma kõige kuulsam harfimängi ja prantslane. Meie kohtusime Šveitsis üldse, ta tuli siia mängima kliiri kontserti. See on mina mõtlesin, kui esimene korda mängisime, et harfimängi, et noh, mis seal erilis saab olla, aga see need raudsed näpud ja see musikaalsus ja see sarm ja tema tuli ka, on mänginud minu ka Eestis ja Ameerikas ja et see on ikkagi inimene, kes kellel on mingisugune, ma ikkagi arvan see, et see on mingi tahtmine või mingi ütlemise selline vajadus, vajadus väljenduda, et ta teeb seda täiesti ainulaadselt, et tema oli üks sellised saravamaid ja muidugi ma olen mänginud ka Maksim Vengeeroviga, kes enne seda, kui ta siis aastaid vahepeal vaid oli ja uvitavalt kombel me eile jälle suhtlesime, mõtlesime, mis edasi, et me keegi ju praegu siis või kõik peame sellist pausi, Aga neid muusikud, kes on laval mind üllatanud ja inspireerinud või teistsuguseks teinud, on tegelikult väga palju. Ja eestlaste ulgas on neid ka ja mul on olnud sellised hetki Eesti pianistidega, kellega vaatad lihtsalt klaverile ja tead, et midagi erilist on sündinud. Ja võibolla on need hetked lihtsalt, et sa ei peagi sa ei peagi täiesti puhtalt mängima, võibolla üldse ei ole vaja, et kellel seda vaja on, et sa viimase noodini vormistaksid, et võibolla just see, et sa riske võtsid või noh, kui sa aga lähed, paned käed klaverile, siis lihtsalt see, et sa nagu mängid või keegi, ma usun, et publik tunneb siis saalis, et kas sa mängisid, kas sa mõtlesid praegu neile või kas sa ütlesid neile midagi, et teed see tunne, et nii kift on, et ma tahan lavale, et see tundub nii lihtne olevat, et ma panen ka käed klaverile, mängin ka, aga võibolla päris nii ei tule, et siis on hea kontsert, kui sa tunned, et ma tahan ka minna, laske. Aga kes on su lemmik helilooajad? Oskad niimoodi öelda? Ma ütleksin, kui ma nüüd peaksin vastama õigest, siis ma ütleksin, et see partitir, mis ma ees on, on minu lemmik, aga ma tegelikult püüan küll selle nagu ära mõtlestada. Vahel on see Tvorsak, vahel on see Beethoven, vahel on see Mozart, vahel on see Erki Sven Tüür, vahel on see Tõnu Kõrvits. Aga kui sa küsid mu käest, mida mul on öeldud, et ma kõige veenvamalt edastan, siis võibolla on see ikkagi vene muusika äkki või? Et võibolla sellepärast, et ma olen teda nii palju mõtestanud enda jaoks, nii palju teinud ja mitte leierdanud, vaid võibolla just see sündaks või see tekst või see ka see, kus see tuleb, see vene ortodoks ja ajalugu seal sees. Aga ma ütlen jällegi, et mitu aastat Venemaal ja kui ma tagasi tulin, siis ma olen väga puhkas kõrv, kui eurooplased tegid vene muusikat. Et sellise partituri lugemise... Korrektsus või on ka väga euroopalik, mis on ka kõrv puhkab. Ma nüüd loodan, et me ei lähe väga tehniliseks, vaata, me hakkame tüütama inimese, kui me räägime muusika tehniliselt, et peaks rääkima tegelikult natuke nii, et inimesed ei lükkaks kohe oma teisele lainele on ju. Aga jah, just, et see, et... Et see vene muusika on mind kõnetanud, aga loomulikult olen ma eestlane. Me oleme väga põhjamaised, et me oleme see tõttu sellised loodusromantikud on ju, kui meil anda Sibelius kätte või siis tormis, et 
Ma olen küll orkestri dirigent täna, aga hinges olen ma kogu aeg koorimuusika, nii nagu üks õige eestlane. <laughs> Antke laulupidu kätte ja kohe läheb heaks. Tegelikult ma sellepärast kohutavad, naudin, naudin, naudin laulupeo tegemist, olemist, laulmist. Ja nagu tead, ikka kõik oleme poiste kooris laulnud või tütarlaste kooris. Muidugi. No, ja, ja siis näiteks Veljo, Veljo Tormise kooritsüklid. No midagi nii orkestraalsed kifti on ikkagi väga raske häälele kirjutada, ma ei tea, kas keegi on. Ega vist ei olegi. No, ma arvan ka. Raua needmine ja kõik see, kõik see muu. Ma enga mõtlema selle peale, et sul on ka väike poeg, eks ju? Ja varsti ta läheb kooli. Kui palju sa mõtled selle peale, kas näiteks teda panna siin Tallinnas tulevasse Tallinna muuskipaletti kooli? Usud sa, et lapsed peaksid meie elukutset jätkama või tahaks sa anda neile täieliku vabaduse sellest? Ma hakkasin juba naermas, kui sa teda näeksid, siis sa peale kohe paletti ei paneks, et tuleb selline kahe meetrine selline... selline selline sitke sell, sitke sell. Ja, ja tegelikult on nii, et ehk ta arvab praegu, ta sai just viis ja Karl arvab praegu, et, et kui inimesed lähevad tööles, nad lähevad kõik lavale. Mm-hmm. Aga te, eks ta jõuab aru saada, et see päris... Jumal, täna tõtend sellised on ka. Ja ma üks päev ütlesin tal just, et ma pean varsti tööle minema ja tõtus, et, 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 et kas meil üldse raha ei ole, et emme, et äkki me saame veel natuke nii, et sa ei pea minema, et meil ei olegi vaja neid asju. <laughs> tema, väga, tema praegu on üks inimene, kes väga na- naudib seda, et emme on kodus ja teged mina ka, et me saame olla ja, ja sellist aega võibolla ei teki meile, et me saaksime niisugust rahu on oma lastega olla nagu praegu. Et võibolla ürit, ma üritan kümne küünega sellest mõttest, et mitte mured seda liiga palju, vaid mõelda just, et, et oleme praegu selles olevikus. Aga kui sa küsid, et mis ma mõtlen tema tulevikus, siis ma tegelikult tahaks, et tast kasvaks hea inimene. Ma päriselt mul ei ole vaja, et ta juhataks edasi minu juhatamisi või et ma ei mõtle ka selle kooli peale, et tänad on kaks keelne, sest ta käis ka Ameerikas laste ajas. Ma tahaks seda säilitada, et tal jääb, aga ta tunneb ära ka venekeele näiteks. Tale meeldib venekeel, ta väga tahaks. Ta tunneb ära saksa keele, et tale, tale meeldib see, et inimesed räägivad eri keeltes ja ta oskab neid paar, sõnu, paar, paar sõna öelda. Ja tale väga meeldib, kui tale siis vastatakse. Ta on nendale downloadinud appi, alla laadinud appi, kus on, kui sa ütled ühes keeles, siis sa ütleb tale vastu teises keeles. Siis ta palub, et ma valiksin, et ta uvitavad väga erinevad rahvad. Väga armastab inimesi. Mul on see, see, see mulle väga meeldib, et ta maailma tema jaoks väga hea koht. Ma olen seda noh, egoistlikult klaverimängi ja, ja nüüd seda, et räägitakse, et midagi nii rohkem aju arendavamat asja polegi väikse lapsele kui klaverimäng. No lihtsalt ütlesin. Oh, aga klaverimängu ta oskab. See on, me, mina, nüüd ma peangi ta muusika keskkooli ettevalmistuse kindlasti tooma, sellepärast, et minul ei ole võimalik teda õpetada, et ta ütleb, emme moska ära muretse. Ja siis ta mängibki. Lihtsalt. Ja see on suurepärane algus tegelikult. Ütle, kas sinul kui naistiringendil kordagi on olnud, oled sa tunnetanud mingisuguseid eelised või miinuseid ka? No kindlasti on neid, aga ma lihtsalt ei mõtle nendele. Mul on vaja oma elu ära elada ja oma tegemised ära teha ja kui ma läheksin lavale ja mõtleksin, et nad kõik vaatavad, et ma olen naine, ma ei saaks üldse muusikane jõuda. See tõttu, ma lähen... Väga alguses võibolla ma tegin selle vea, et liiga pikalt esinesin seal kohalike keelte tervitustega ja püüdsin nii olda natuke nagu meeldivam olla või ühtegi kontakti luua. Aga tuleb arvestada, et inimesed ei ole tulnud sinna se- sind armastama ja, ja sind, sind, sind upitama ja tõstma ja, ja poputama. Neil tulevad oma pakettiga, neil on seal mured ja tegemised ja, ja, ja igapäevased asjad, nagu me teame. Et sa pead millegi ka nagu neid äratama või inspireerima või, või siis kuidagi niis, niimoodi selle, selle ühise hetke tekitama, et inimesed hakkavad ka tahtma teha koos. Aga, aga sinu arust on raskem vii ennast professionaalsesse vormi või siis kogu aeg hoid ennast sel tipus? Mina vist vii, viin, nüüd ma vahepeal ma arvan, et ma praegu ei mäletagi üles juhatamine käib, aga, aga et ma nii küll ei ole, et ma kogu aeg, kui nüüd kolm kuud istun lapsega kodus või seal mõtlen, et ma küll genereerin, aga et ma, kui sa küsid mu käs, kas ma kogu aeg vaatan, nagu kuulan läbi oma lindistusi, et ma, ma arvan, pigemini ma lasen selle põllu sööti korraks, jah? Et ma usun selles, et sa lased täiesti nagu korraks ära ja siis võibolla on natuke valusama, kui sa tuled, sa tuled nagu uue tasandiga või... Et seda on see natuke hirmus teha, sest tega tundub, et ma vist midagi ei oska. Tootad, et see nii ei ole. <laughs> et, et, no, päris kaugele ei saa asju lasta, et võibolla kui ma räägin nüüd kolmest kuust, et siis et ma ikkagi mõtlen, eks ju. Et ma arvan, et sul see mitte kuidagi ei õnnestu, et siis see... 
kui sa klaveri mängu kolmeks kuuks kõrvale paned, siis ei ole võimalik enam ennast veenda, et sa, et või mine tea, tegelikult see on nagu, ma arvan, kui ütlen ette, et teil on lihastes niivõrd palju, et jah. Õnneks pole nii pikka pausid õsti kunagi, siis see tunnud. Ei ole, jah. Aga sul tegelikult kontserte siiski ju tuleb, et me ju loodame kõik, et ikkagi saalid avatakse pärast, spaad juba avatakse, et äkki ka varsti saalid avatakse. Mis on need kontserdid, mis sul peaksid varsti tulema? Tegelikult ei ole ükski eeloleb kontsert veel ära öeldud ju, et see nagu jooksvalt tegelikult juba augustis peaks, juulis oli pidigi mul puhkus olema ja augustis nüüd juuni jäi ära paasel ja Londoni filharmoonikud jäid ära, aga siis ma peaksin tegema ühe norra tuuri augustis sõnas, ma ei tea, kas leiab aset veel ja siis ma peaksin minema Lioni, siis Prantsusmaale siis ma peaksin minema Lõuna Koreasse, aga seal juba teada ette, et siis tuleb olla karantiinis, mida ma ka teen siis ma lähen Leetu hea meelega ja Prantsusmaale jälle, et sõitusid on päris palju tegelikult. Jah, kui see nüüd, ma tegelikult väga tahan, ma ei ole kunagi armastanud reisid, aga nüüd ma istuks küll lennukis. Vaad mõned inimesed, kui ma ütlesin, et mul tuleb Anu Tali saates, siis nad olid väga üllatunud, et Anu Tali on Eestis. Jah. Sa oled ju Eestis tegelikult. Ma olen kogu aeg olnud Eestis tegelikult, aga ma ajan nagu natuke võibolla meelega madalat profiili, et mul ei ole siin ju selles mõttes midagi teha, et ma nagu professionaalselt, et ma käin küll kontsertil, aga kui ma annaksin kogu aeg intervjuusid ja räägiksin kohe, kui ma siin olen ja teen, et mulle siis ma lavale ei jõuaks. Et ma enamasti kuuleb minust siis, kui põhjamade sümfooniorkester on Eestis ja midagi tulemas, siis ma olen nagu intensiivselt kuulda. Aga muidu ma arvan, et kui sul on mingisugune asi öelda või selline tuleb midagi, ei hakka ju rääkima, mida me kamine simsil hoiame, eks ju? Kuigi tihti peal see inimesi väga huvitab. Mis sul on ka minne simsil? Tead, ma tegelikult see ei tunnud päris, see küsimus ei tunnud päris niimoodi ehku peale seda mult küsitud ka ja ma ütlesin, et samal ajal kui inimesed nälgivad ja lapsed on haiged ja siis me ei saa rääkida, mida me hoiame kamina simsil, aga sellepärast ma sellest ei olegi rääkinud, et võibolla minu see äda ongi, et ma lasen kõik maailma valu endast läbi, et selle tõttu ma olen elanud sellist päris lihtsalt elu, et ma nipsasjakesi ei pea ja auhindu välja ka ei pane. Et kodus on mul praegu enamasti mängu asjad ja noodid. Aga kas sul on selline, ütleme siis nagu inimese mõttes mälu, kes mäletab täpselt oma neid kontserte ja seda läbi mure, et või oled natuke nagu Pollini filmist tuli välja, nagu oli siis Mauritsio Pollini, et talt küsiti noorusu kohta küsimusi ja ta kogu aeg rääkis, kuidas ta lihtsalt ei mäleta, mis on möödunud, et ta liigub ainult edasi. Ma ka ei mäleta. Ma kahjuks, ma mäletan neid algus asju, kus oli nii, et sa tegid kontserte ja mõtlesid, et nüüd lähebki kõik lahti, nüüd hakkan, ma hakkan dirigendiks ja siis oli jälle tükk ka vaik, kus nagu sa tead, et siis on jälles, et mis nüüd saab. Ja aga kuni siis, kui sul on ikka selline juba hooaeg käib, et siis ma mäletan, mis kontserdi kavasid, ma olen teinud oma orkestritega. Ma ei mäleta täpselt, mis ajal see oli või niimoodi, et mul tuleb meelde mingit kontekstid. Põhjamade sümfooniorkester õnneks on kõik konsertid lindistanud, et meil on Eesti rahvusringäälinguga selline Selline meeldib koostöö olnud, et ma neid lindid tahakski nüüd ära korrigeerida. Seal on just elistas Ameerikas Martin Kuuskman kolleeg ja küsis meie Rimski Korsakavi Šehere Saadi ja Šostakovitsi üheksandat, et ta tahab ka endale neid soolused, mis ta seal on mänginud, teenima panna üles otsida. Et jah, et... Et... Aga mille tuleb järgmine? Põhjamaad sümfooni orkestri kontsert. Tegelikult me oleks pidanud ja augustis juba mängima, aga kuna piirid on kinni, siis Põhjamaade sümfooni orkester tegelikult ei saa ju. Me oleme nii palju üle maailma laiali, et ma praegu ja nii palju ette plaanida, et me ei saa. See on natuke häiriv ka, et ja ei saa süüdistada, et ega see inimesed ei saa võttavast otsuseid jooksvalt, kui ei tea veel, mis saab. Eks või sellises olukorras ei ole keegi olnud ja see tõttu ei saa lihtsalt plaane teha praegu. Kõik jookseb nagu selles mõttes praegu sellise pausi või sellise fermaadi peal. Fermaad peab kogu aeg üle. Ootame, ootame, mille saaks jälle. Kui on selline, et 
ava pauka antakse, et siis ei tohi vale starti teha. Aga sul on mingi muusike pala, mis näiteks sa kuulad hingele ka praegu sellises, ütleme, no mingis mõttes tõesti isegi raskes olukorras. Kuulad sa seda Britannit, mida sa palju juhatanud oled, seda ilused variatsiooni nendest? Tead sa, mida ma, ma kuulan, ma mängin klaverit rohkem, kui ma olen mängin. Väga klaveri. õige. Et ma ei kuula, tegelikult ma ei kuula üldse enda, enda lindistusi, ma kuulan teiste lindistusi küll selles mõttes, et mis kavasid ma võiksin teha või mis on, mis on kuidas keegi on esiettekandeid teinud või mingisugused mõtteid, ma kuulan, aga, aga ma jah, mitte niimoodi, ma ei oska kuulata ja sellest on kahju, et ma ei oska kuul, kuulata lihtsalt niimoodi nagu taustaks, et seda ma ei tea mitte kunagi, et siis ma ikkagi siht otsa tarbeliselt tahangi seda lugu kuulata ja istungi, võtan partituri välja ja Aga vahel ei võta partituri välja, vahel lihtsalt kuulan nagu ma sumera muusikat kuulasin iljuti, siis ma tahan vahel tutvuda mõne solistiga mis ma kuulan neid. Ma no, ei saa praegusel väga palju kuuleb, sest kõik on väga paljud mängivad internetis oma, oma teos, et see on ka selline vastakas vastakad tunded tekivad, et tegelikult põhimõtteliselt ei peaks võibolla oma, oma kunsti niimoodi, niimoodi publikule andma ilma selleta, et, et sellest võibolla see defitsiidi tekitamine oleks tegelikult päris hea mõte, aga jälle ei saa inimesi süüdistada. Iga üks tuleb selles olukorrast välja nii nagu nad ise mm-hmm. neil kõige mm-hmm. õigem on, eks jah. Võibolla ütlesin lõpetuseks, meil on hästi palju noori vaateid. Mida sa soovitaksid ühele sellise noorele, kes praegu harjutab, loeb partituri ja metsikut tahab saada muusikas, muusikuks? Et kuidas ta võiks läbi murda, kuidas ta võiks saada väga heaks muusikuks? Teate, mis minuga oli, kui ma olin lastaajas. Ma tahtsin saada nii kohutavalt muusikuks, aga ma olin täiesti kindel, et kuna mul vanemad ei ole muusikud, et ma peangi krõbistama klaverit pimedas, niiskes toas ja ma ei kohta kunagi inimesi ja ma ei saa sõpradega kokku ja ma ei saa maailmas rännata ja keeli õppida ja keelid on, keeled on minu kirk tegelikult, ma räägin mitut ja, ja, ja ma õpin kugagi uurde ja kui ma siis saingi muusikuks saatuse tahtele, siis tegelikult ongi selgunud, et kui sa teed ühte asja ja, ja teed seda südamest ja veenad kedagi, siis sa teged saadki maailma, maailmas reisida ja keeli õppida ja see sõpradega ja uusi sõpru sellel, et see on selline network või selline mm, inimeste kogum, kes armastab sama asja ja kus keel on universaalne. On ju. Et ei ole nii, et sa pead midagi ära õppima selleks, et muusikat osata. Et see on tegelikult võibolla maailma kõik ilusam asi, kõige puutumatum kants, viimane kants kus võib armastada ilma sellet, et peab kohe altari jätta minema ja võib, võib kõige puhtamatest tunnetest rääkida nii, et lähed ja jätadki teise sinna lavale. Võt, kuulsite. Suur ei teha nõu sulle. Meiega seda väikest vestlust pidamast siin ilusel pühapäeva õhtul. Aitäh kutsumast. Kuhu sa nüüd lähed muidu, kui meil siin saada end läbi? Lähed sa puhkama kuskile? Ei, ma mõtlesin, et kuna ma ei ole üldse Tallinna linnas kõndinud, ma olin vahepeal saartel ja ma olin vahepeal kõik, eks ju, Lõuna Eestis, kui ma sa aru sain, et ma läheks teeks ühe jalutus käigu, lõpuks olema ju ka riided selga pannud ja miks mitte natuke jalutada ja vaadata, mis Tallinna linna suut on juhtunud. Ja siis ma lähen, lähen koju ja kuna mul väike poeg on praegu oma oma tädipoegadega müramas, siis ma võibolla teen natukene ka tööd võibolla sellist või näiteks asja ajamist, et vaatan. Ja äkki pesen, hak- pesen oma aknad ära, selline praktiline nagu iga, iga eestlase tegemised. Et ma soovin sulle, Johan, et sul oleks ilus suvi, et me varsti siis lavalaudadel saaksime igasugused asju interpreteerida ja mõelda ja, ja kõigile teile, et saaks, saaks jälle, et saaks jälle seda teha, mida me armastame. Absoluutselt. Kui meid lastakse, siis oime siis paneme. Ja siis lubame, et peseme käsi edasi, oleme tublid ja just uleti ja see ei tungi üksti selle lähedale, et aus on enam mitte kunagi. Ja. Laske lihtsalt konsertid saali. <laughs> aitäh, Anu, sulle aitäh sulle. Selline oli meie Spotlighti saade. Suur aitäh teile kõigile vaatamast. Siis pange neid like ja kommenteerige, kirjutage meile ja ka subscribe meid kõik. Siis te näete, mida me täpselt siin teete. Aitäh veel kord ja kohtume järgmine kord.